हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट आज हम फिर से डिस्कस करने वाले टाटा केमिकल्स के बारे में लास्ट मंथ मैंने जब वीडियो बनाया था स्टॉक 815 के करीब ट्रेड कर रहा था मैंने बोला था कि ये स्टॉक जबरदस्त ब्रेकआउट भी देगा आगे जाके बहुत ऊपर की तरफ जाएगा वहां से स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो सभी एनालिसिस के रडार पे भी है एज आई सेड टाटा केमिकल इज अ वेरी गुड स्टॉक एंड इस कंपनी के ऊपर मेरा फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड बढ़ रहा है एंड Tata Motors one by one electric vehicles को बना रहे उसका सीधा benefit इसी company को मिलेगा क्योंकि ये lithium ion produce कर रहे जो के electric कारों के जो battery है उसका main component है ना as I said soda ash में भी ये world leader है so बहुत सारी चीजों में ये number one है and मेरा जो focus है mainly वो electric vehicles के जो battery उनके लिए जो lithium ion ये produce कर रहे हैं उसके ऊपर है and 2020 एक जो है यानी 2028 तक ये पर्टिकुलर कंपनी जो है बहुत ऊपर तक चला जाएगा इसमें भी कोई दोहराई नहीं है अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट कुछ टेक्निकल चीजों को देखें सो टेक्निकली एट दैट मोमेंट स्टॉक क्या बोल रहा है इस कंपनी का अगर रिलेटिव ट्रेंड देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स देखें तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक इज नॉट ओवरबॉर्ड एट ऑल ये ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉर्ड जोन के बीच है यानी स्टॉक आज बढ़ चुका है 4 5% बट फिर भी ये स्टॉक उतना ज्यादा ओवरबॉट नहीं है आरएसआई इसका स्कोर आता है 55 रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स एमएफआई 59 स्टॉक इज स्टिल नॉट ओवरबॉट बहुत ऊपर स्टॉक जा सकता है अगर इसका रिटर्न देखें तो 1 मंथ में 8% 3 मंथ में 25% 6 मंथ में 16% 1 ईयर में 204% सो 1 ईयर का रिटर्न बहुत जबरदस्त दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बट एज आई सेड दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक क्योंकि केमिकल सेगमेंट में बहुत सारी कंपनीज आगे जाके हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे दिस स्टॉक इज अ प्योरली इन्वेस्टमेंट स्टॉक फॉर 5 इयर्स 2000 इज द फिक्स टारगेट 2000 के नीचे ये स्टॉक नहीं जा सकता विद इन द नेक्स्ट 5 इयर्स एट दैट मोमेंट अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम कुछ और इंपॉर्टेंट सिंपल मूविंग एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें सो एज आई सेड स्टॉक बहुत ही ऊपर चला गया है एट दैट मोमेंट एंड ये अपने सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के भी ऊपर है आज स्टॉक का जो 52 डे वीक्स हाई है वो है 901 एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो 52 वीक्स लो है 273 सो so, 900 आज इस स्टॉक ने टच किया जो इसका 52 वीक्स हाई है यानी लास्ट वन ईयर में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 300 परसेंट का रिटर्न दिया है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चार्ट अगर इस कंपनी का मार्केट कैप देखें 22,563 करोड़ का मार्केट क्या है मार्केट क्या वाइस है बहुत बड़ा कंपनी नहीं है बट फिर भी एवरीथिंग इज वेरी गुड नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का 30 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें सो सबसे करीब जो 20 डे का सिंपल मूविंग एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है वो 4840 एंड 832 के करीब है स्टॉक ने आज जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है 900 के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो इसके ऊपर है 200 डे तो ऑलमोस्ट 700 के करीब है यानी 200 डे सिंपल मूविंग एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज तो उसके तो स्टॉक बहुत ऊपर है नॉर्मली शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा नीचे चला गया था एंड 20 डे 30 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था बट लास्ट फ्यू डेज में स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिखाया एंड एट दैट मोमेंट स्टॉक का जो मोमेंटम है बहुत स्ट्रांग है एंड स्टॉक बहुत ही बुलिश है नाउ रेजिस्टेंस क्या है स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है 888 है जिसके बहुत करीब स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं बट आज स्टॉक 900 के करीब से घुमा है सो एट दैट मोमेंट जो बिग रेजिस्टेंस है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक वो 900 ही एंड इट्स आफ्टर नाइट क्रॉसिंग 900 द स्टॉक इज इन द ब्लू स्काई टेरिटरी जोन उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है फिर 1000 तक चला जाएगा नाउ 888 इज अ रेजिस्टेंस बट अकॉर्डिंग टू मी 900 इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस कहां पे लगा है एज आई सेड स्टॉप लॉस जो होता है वो 860 इज अ वेरी गुड स्टॉप लॉस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक बिकॉज़ इट्स अ वोलेटाइल स्टॉक हालांकि आप 872 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो बट वो इंटरडे में हिट कर सकता है सो 859 इज अ गुड स्टॉक बट स्टिल इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक फॉर मी इट्स अ इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर 5 इयर्स नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का फंडामेंटली देखें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर मेरे रडार पर ऑलमोस्ट 12 कंपनीज है जो के बहुत ही अच्छे पीडी लाइट एसआरएफ दीपक नाइटाइट आरती लिंडे टाटा केमिकल ये सारे कंपनीज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं उसी के साथ-साथ विनती ऑर्गेनिक नवीन फ्लोरिंग एल्का एमाइंस ये जो सारे कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एवरी कंपनी इज इन माय रडार एंड ट्रेडिंग के हिसाब से सबसे बढ़िया मेरा जो पिक था दीपक नाइटाइट जब ये कंपनी का जो पी था 25 के करीब था उसके बाद जबरदस्त बाइंग हमने देखा 1800 में मैंने दीपक नाइटाइट को रेकमेंड किया था एंड आज स्टॉक 2400 के करीब है 35 का पी इसका बन चुका है सो so, सभी कंपनीज जो है मेरे फेवरेट है एसआरएफ को भी मैंने बहुत पहले से रेकमेंड किया था सो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव टाटा केमिकल इज नॉट द स्टॉक फॉर यू क्योंकि यहां पे और भी बहुत सारे
सबसे लास्ट में हम जानेंगे इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में हालांकि रिजल्ट वाइज कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उतनी अट्रैक्टिव नहीं है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी इज़ वेरी गुड हालांकि जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो उतने भी बुरे नहीं है अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम टोटल सेल्स को देखें जून में वो टू करोड़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिक्स करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट हंड करोड़ एंड जो नेट प्रॉफिट है टू करोड़ लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है सबसे लास्ट में अगर इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें सब कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनके पास इस कंपनी का 37.98 परसेंट स्टेक एफ के पास 13 परसेंट डी के पास 19.66 पॉइंट डीआई का स्टेक एफ आई से ज्यादा यानी डीआई बहुत ज्यादा बुलिश है एंड डीआई उसी स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कम वोलाटाइल होते हैं ज्यादा रिटर्न नहीं देते टू दर इन्वेस्टर्स एफ का 13 परसेंट एंड पब्लिक होल्डिंग देखिए रिटेल इन्वेस्टर के पास 29.31 परसेंट का स्टेक है रिटेल इन्वेस्टर इज वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक स्पेशली बड़े रिटेल जो निवेशक है ये था स्टॉक को लेकर मेरा एक एनालिसिस आगे जाके मैं फिर से स्टॉक का एनालिसिस करने वाला हूँ जब ये स्टॉक थाउजेंड के ऊपर जाएगा स्टॉक में लॉन्गर ठहरा दिन के लिए आप किसी भी रेंज में इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़े पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए नेक्स्ट टारगेट इज थाउजेंड जो कि मैं दिसंबर तक देख रहा हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज टिल देन गुड बाय